গতকালে টেক নিউজে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনারা টেক নিউজের মধ্যে পোল দেওয়াটি কি পছন্দ করেন 94% বলেছেন হ্যাঁ পছন্দ করেন সেই ক্ষেত্রে বাকি 5% যে বলেছেন পোল পছন্দ করেন না তাদের জন্য আমি দুঃখিত আমরা টেক নিউজে পোল দেওয়াটা চালিয়ে যাব এবং দ্বিতীয় পোলে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ফোল্ডিং ফোন কবে নাগাদ মিড বাজেট সেগমেন্টে আসতে পারে বলে আপনারা মনে করেন আপনাদের মধ্যে ফিফটি বলেছেন দু সালে আসতে পারে এবং টোয়েন্টি বলেছেন দু সালে আসতে পারে এবং টোয়েন্টি মনে করেন যে মিড বাজেটে আসতে দু সাল লেগে যাবে তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দু সালের শেষের দিকে এই ফোল্ডিং ফোন মিড বাজেট সেগমেন্টে চলে আসবে যদি আসে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাব গতকালের টেক নিউজে ভিভোর যে ফোনটার কথা বলেছিলাম মানে যে ফোনটাতে ক্যামেরাটা পিছন দিকের ক্যামেরাটা মানুষের চোখের মতো নড়াচড়া করছিল গেম্বলের মতো কাজ করবে স্টেবিলিটি অসাধারণ দেবে এবং সেটা ভিভোর কোনো একটা ফ্ল্যাগশিপ ফোনে হবে বলে জানিয়েছিলাম সেটা কোন ফোনে আজকে জানা গেছে ভিভো এক্স ফিফটি আর এক্স ফিফটি প্রো নামে দুটো ফোন আসছে যেটা ফার্স্ট জুন লঞ্চ করবে এবং সেই ফোনটাতে অবশ্যই থাকবে এই গেম্বলের মতো ক্যামেরা দেখা যাক স্টেবিলিটি অবশ্যই ভালো হবে এবং দামটাও ঠিক ততটাই ভালো হবে ভিডিও শুরুতেই চারদিকে যে ছোটখাটো দু একটা খবর ঘোরাফেরা করছে সেই খবরগুলো একটু ছুঁয়ে যাই প্রথমে তাই বলবো রিয়েলমির খবর রিয়েলমি পঁচিশ তারিখ এই মে মাসের পঁচিশ তারিখ চায়নাতে বড় লঞ্চ ইভেন্ট রেখেছে সেখানে আটটা ডিভাইস লঞ্চ করছে আমরা জানি কিন্তু পঁচিশে মে ইন্ডিয়াতেও তারা দুটো ডিভাইস অন্তত লঞ্চ করছে এটা কনফার্ম খবর রিয়েলমির তরফ থেকে আমার কাছে মেল এসছে এবং তারা বলছে রিয়েলমি টিভি এবং রিয়েলমি ওয়াচ সেদিন লঞ্চ করবে দুপুর সাড়ে বারোটার সময় এবং তাদের যে একটা স্মার্টফোন লঞ্চ হবে বলে শোনা যাচ্ছিল মানে যে ছবি টবি আমরা চারদিকে দেখছিলাম টিস দেখছিলাম গেমিং ফোন হবে যেটা কোড নেম রাখা হয়েছিল ব্লেড রানার আলটিমেটলি জানা গেল সেটা ওই পর্বতের মুসিক প্রসব রিয়েলমি এক্স ফিফটি প্রো যে ফোনটা ছিল যেটা ফাইভ জি ফোন ছিল সেটাই একটু কায়দা করে অন্যরকম কালার এনে লঞ্চ করা হচ্ছে এবং সেটার নাম দেওয়া হয়েছে এক্স ফিফটি প্রো প্লেয়ার এডিশান জানি না এখানে কি কি চেঞ্জ হবে খুব একটা বেশি কিছু তো চেঞ্জ হবে না এটা নিশ্চিত তবে ওই প্রচার হলো আবার একটা নতুন ভেরিয়েন্ট আসলো এক্স ফিফটি প্রো বাজার ঠান্ডা হয়ে গেছিল আবার একটু আলোচনায় চলে আসলো রিয়েলমির খবর যেখানে বলা হলো সেখানে তার সাথে রেডমির খবরটা তো বলে নিতেই হয় রেডমি তাদের রেডমি নোট নাইন ফোনটা অলরেডি লঞ্চ করে দিয়েছে এবং সেটা ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হতে চলেছে এই মে মাসেই ইন্ডিয়ার ওয়াইফাই সার্টিফিকেশান সাইটে সেটা লিস্টেড হয়ে গেছে সেটা হিলিও জি এইটি ফাইভ প্রসেসার আছে ভালো ফোন দামও কম হবে এবং এটা কমপ্লিট করবে মূলত রিয়েলমির নার্জো টেন এই ফোনটার সাথে রিয়েলমি আর রেডমির এখানে হেড টু হেড টক্কর হবে তবে আমার মতে এখানে অলরেডি স্পেসিফিকেশানসের দিক দিয়ে দেখতে হলে রেডমি নোট নাইন এই ফোনটা কিন্তু এগিয়ে আছে রিয়েলমি নার্জো থেকে আপনারা কি বলেন এখানে আই বাটনে একটা পোল দিলাম আপনারা অবশ্যই ভোট দিয়ে জানাবেন এই দুটো ফোনের মধ্যে কোন ফোনটা আপনার বেটার মনে হচ্ছে শাওমির যিনি সিইও লি ওয়েবিং তিনি একটা টিজ করেছেন একটা আনএক্সপেক্টেড একটা ফোন আসছে যেটা একদম সুপার পারফরমেন্স হবে তো সেখান থেকেই এই আলোচনাটা শুরু হয়েছে সেখানে আমার ধারণা এটা রেডমি নোট টেন হবে না এটা অন্য কোনো ফোন হবে রেডমির তরফ থেকে হয়তো ভবিষ্যতে এটা হতে পারে ইন্ডিয়াতে যখন রিব্র্যান্ডেড হয়ে আসবে বা গ্লোবালি লঞ্চ করবে তখন এটা রেডমি নোট টেনে আসলো এই ফোনটাতে থাকছে কিন্তু অনেক কিছু যেটুকু যা লিক এসেছে তার থেকে জানা যাচ্ছে এখানে এই ফোনটা ফাইভ জি ফোন হবে এবং সস্তার ফাইভ জি হবে এখানে মিডিয়া টেকের ডায়মেন্সিটি এইট টোয়েন্টি প্রসেসারটা থাকছে এবং যেটা এইট হান্ড্রেড প্লাস নাম হওয়ার কথা ছিল সেই প্রসেসারটাই এইট টোয়েন্টি নামে আসছে এছাড়া এখানে যতদূর লিক এসছে সেখান থেকে জানা যাচ্ছে এখানে ডিসপ্লে যেটা থাকছে সেটা থাকছে সুপার অ্যামোলেট ফুল এইচডি প্লাস হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা খুবই ভালো ব্যাপার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইঞ্চি একটা ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে হচ্ছে এখানে ব্যাক সাইডে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সার হচ্ছে এবং এখানে থাকছে চারটে ক্যামেরা এবং ফ্রন্টে থাকছে ষোলো মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এটা আমরা পোকো এম টু নামে যে ফোনটা আসার কথা যেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেই ফোনটা ভাবতে পারতাম কিন্তু পোকো এম টু প্রো সেই ফোনটাতে সম্ভবত তিনটে ক্যামেরা ছিল তাই এখানে চারটে ক্যামেরা তাই হিসেবটা ঠিক মিলছে না আর এই ফোনটাতে চার হাজার চারশো কুড়ি এম এইচ ব্যাটারি এবং আঠেরো ব্যাটারি ফার্স্ট চার্জার থাকছে সম্ভবত আঠারোই মে এই ফোনটা চায়নাতে লঞ্চ হবে এই মাত্র গেজেটস ডেটা একটা লিখে আমাকে জানালেন যে গিগ বেঞ্চে রেডমি নোট টেন আর নোট টেন প্রো এই দুটো ফোন লিস্টেড হয়ে গেছে মানে অবিশ্বাস্য লাগছে আমার কাছে ব্যাপারটা রেডমি নোট নাইন নোট নাইন প্রো এইসব ফোন সবে আসলো এর মধ্যেই নোট টেন আর নোট টেন প্রো এসে গেল স্মার্টফোনের সেন্সার নিয়ে কিন্তু দারুণ কম্পিটিশান চলছে স্যামসাং একদিকে তো প্রচণ্ড ভালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে মানে তারা একের পর এক একশো আট দেড়শো আড়াইশো এমনকি ছশো মেগাপিক্সেলের
সেক্ষেত্রে সনি কিন্তু চুপ করে বসে থাকছে না এবং সনি একটা ভালো দারুণ সেন্সার নিয়ে আসছে তারা আসলে এখানে অভিনব কিছু আনছে যেটা সত্যি কাজের জিনিস হতে পারে শুধু নাম্বারের খেলা নয় সনির এই সেন্সারটার মধ্যে ইনবিল্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকবে যার ফলে স্মার্টফোনের পাওয়ার কনজামশান কম হবে পিকচার কোয়ালিটি অবশ্যই নেক্সট লেভেলের হবে এবং সেন্সারের মধ্যে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই ব্যাপারটা কিন্তু আজ অব্দি কখনো আসেনি সনি আনলে এটা পৃথিবীতে প্রথমবার হবে সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো ভালো জিনিস এবং এই ব্যাপারে সনিকে সাহায্য করছে হুয়াভে এবং গুগল দুজনেই সেক্ষেত্রে কাজটা কিন্তু বেশ একটা ভালো দরের হচ্ছে ভালো জিনিস হচ্ছে গুগলের কথা যেখানে এসেই গেল তাহলে গুগলের পিক্সেল ফোন নিয়ে একটু বলে নেই গুগলের পিক্সেল থ্রি এ ফোনটা গত বছর লঞ্চ করেছিল পিক্সেল ফোর ফোনটাও লঞ্চ করে গেছে কিন্তু তার যে লাইটার ভার্সান ফোর এ সেটা খুব শীঘ্রই লঞ্চ করবে এই বছর আগস্ট মাসে এইটি সময়টা লঞ্চ করতে পারে কিন্তু সেই ফোনটার ব্যাপারে দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে সেটার দাম কিন্তু খুবই কম রাখতে পারে গুগল কারণ আমরা দেখেছি যে আইফোন তাদের এসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এডিশানটা সেটা একদম কম দামে রেখেছে এবং গুগলের পিক্সেল ফোন তার থেকেও নাকি কম রাখবে তার যে চৌষট্টি জিবি ভেরিয়েন্টটা থাকবে সেখানে কিন্তু দাম রাখা হচ্ছে দুশো নিরানব্বই ডলার হ্যাঁ এবং যেটা একশো আঠাশ জিবি ভেরিয়েন্ট তার দাম থাকবে তিনশো পঞ্চাশ বা তিনশো উনপঞ্চাশ ডলার সেক্ষেত্রে ভালো কম্পিটিশান দিতে পারে এটা তবে এখানে স্পেসিফিকেশানস কিন্তু খুব একটা ভালো নেই কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন সাতশো তিরিশ প্রসেসার আছে যেটা অলরেডি একটু পুরনো প্রসেসার এবং এই ফোনটাতে ক্যামেরা ব্যাক সাইডে একটাই আছে বারো পয়েন্ট টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং ফ্রন্টেও একটাই ক্যামেরা সেটা আট মেগাপিক্সেলের সনির সেন্সার আছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো একটু খুব একটা আলোচিত সেন্সার নয় সনি আইএমএক্স থ্রি সিক্সটি থ্রি সেন্সারটা ব্যাক সাইডে আছে এবং ফ্রন্টে আছে সনি আইএমএক্স থ্রি ফিফটি ফাইভ সেন্সার তবে গুগলের যেটা একেবারে ইমেজ প্রসেসিং সেটা তো নেক্সট লেভেলের হয় তাই গুগলকে বলা যেতে পারে অ্যান্ড্রয়েডের আইফোন আর কি তো অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলোর মধ্যে আইফোন যদি গুগলের পিক্সেল ফোন হয় সেক্ষেত্রে তার দাম কিন্তু গুগল বেশ কম্পিটিটিভ রাখছে এবং সেটা ভালো হচ্ছে তবে ইতিমধ্যে গুগলের এই পিক্সেল ফোনগুলোর ক্যামেরা এত অসাধারণ হওয়ার পিছনে যাদের অবদান আছে সেরকম দুজন কিন্তু গুগল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন এবং তাদের একজনের নাম মার্ক লেভ হয় যিনি একজন কম্পিউটেশনাল ফটোগ্রাফি এক্সপার্ট সেক্ষেত্রে গুগল পিক্সেল ভবিষ্যতে হয়তো স্ট্রাগল করবে তবে আপাতত পিক্সেল নিয়ে অতটা চিন্তা নেই তবে এই ফোনটা আসলে কতটা ভালো হবে দেখতে হবে কিছুদিন অপেক্ষা করে তো অ্যাপেলের কথা যেটা বলছিলাম অ্যাপেলের আইফোনের ক্ষেত্রে আমরা তো জানি যে আইফোন টুয়েলভ চারটে ভেরিয়েন্টে এই বছরে আসছে এবং এরকমই খবর এখনও অব্দি যেটা সে সবদি হয়তো পিছিয়েও যেতে পারে জানি না সেটা কি হবে তবে অ্যাপেলের গ্লাস যেটা দু সালে আসবে বলে আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম সেটা কিন্তু এবছর চলে আসছে মানে গুগল গ্লাস এর আগে আমরা দেখেছি একটা ব্যর্থ প্রজেক্ট অ্যাপেল তার সত্ত্বেও গ্লাস নিয়ে আসছে এবং সেসব দিয়ে আনছে যেখানে এটা কিন্তু অ্যাপেলের বেশ বড় সড়ো একটা পরিকল্পনা সেই গ্লাসটা মানে থিন লাইক হেল এরকম একটা ট্যাগ লাগানো হয়েছে খুবই পাতলা এবং বেশ ভালো একটা গ্লাস হবে মনে হচ্ছে মানে চশমার মতো জিনিস যেটা পড়লে অনেক কিছু কাজ হবে আইফোন টুয়েলভ প্রোতে আমরা লাইডার স্ক্যানার অলরেডি পাবো বলে জানি এবং তার সাথে এই অ্যাপেল গ্লাসের যে কম্বিনেশানটা হবে সেটা কিন্তু একটা কিলার জিনিস হতে পারে মানে এয়ার অ্যাপ তারা একটা লঞ্চ করতে চলেছে খুব শিগগিরই এটাও কিন্তু খবরে এসেছে সেক্ষেত্রে অ্যাপেল গ্লাস খুব একটা দূরের জিনিস নয় এবং সেটা বোধ হয় সফল জিনিস হবে তবে তার দামটা কতটা হবে সেটা কিন্তু একটা খুব আলোচনার বিষয় হবে এবং সেটা খুব চিন্তার বিষয় হবে আমাদের জন্য নোকিয়া তাদের নোকিয়া সিক্স এই ফোনটা এই বছরের কোয়ার্টার থ্রিতে লঞ্চ করবে জানিয়েছিল আগেই এবং খুব শিগগিরই সেই ফোনটা যেহেতু আসতে চলেছে তার স্পেসিফিকেশানস বাইরে আসা শুরু হয়ে গেছে সেখানে সিক্স ইঞ্চি একটা ফুল এইচ প্লাস ডিসপ্লে থাকবে বেশ কম্প্যাক্ট ফোন হবে সাইজ খুব বেশি বড় নয় এবং ব্যাক সাইডে থাকছে চারটে ক্যামেরা প্রাইমারি সেন্সার টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেল তারপর একটা বারো মেগা পিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স তারপর দুটো টু মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা থাকছে একটা ম্যাক্রো একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি থাকছে এবং কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন সেভেন থার্টি প্রসেসার থাকছে সেক্ষেত্রে এই ফোনটার স্পেসিফিকেশানসও খুব একটা খারাপ নয় কিন্তু নোকিয়াকে একটাই কথা বলার তারা যদি প্রাইজিং ঠিক মতো রাখতে পারে তাদের ফোন কিন্তু এখনও মার্কেটে ভালো চলবে এবার যে খবরটার জন্য আপনারা অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন পোকো এফ টু পোকো এফ টু প্রো নয় কিন্তু পোকো এফ টু ফোনটার ব্যাপারে কি হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনাদের প্রথম থেকে জানিয়েছি যে গেজেট স্টেটা আমাকে সবসময় সাহায্য করছেন তিনি টুইটারে একজন ভালো লিক্সটার বাঙালি তাকে আপনারা ফলো করতে পারেন তো যাই হোক পোকো এফ টু এই ফোনটাতে ইতিমধ্যে এই ফোনটা বিভিন্ন সার্টিফিকেশান সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছিল এফ সি সি আই এম ই আই এবং সিরাম যেটা ইন্দোনেশিয়ার সার্টিফিকেশান সাইটে সেখানে টি কে ডি এন সার্টিফিকেশান সাইটে এই ফোন
এবং পোকো এফ টু সেটা যদি ফুলফিল করতে পারে তাহলে অবশ্যই পোকো এফ টু আবার চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়বে তার দেখা যাক পোকো এফ টু খুব শিগগিরই আসতে চলেছে কারণ চারদিকে এরকম লিস্টেড হচ্ছে ফোনটা আমার মনে হয় না আসতে আর খুব বেশি দেরি করবে হয়তো জুন মাসেই এই ফোনটা লঞ্চ হয়ে যেতে পারে সব জায়গায় দেখা যাক কি হয় পোকো এফ টুর ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ রইল আর আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক দিয়ে জানাবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আর বেলাইকানটা প্রেস করে নেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়